cái vô cái vết thương hay là vết thương chết đó mình phải mô tả những cái điều quan vết thương đó được nghe rồi còn cách đọc ít quan cái này các mấy bạn chưa được chỉ tôi sẽ chỉ luôn để khi các bạn đi lâm sàng các bạn đọc ít quan tự tin một chút xíu ít quan của chính hình luôn luôn chụp ở hai bệnh viện là ít nhất đó là một bệnh viện nhìn trước mặt của xương và một bệnh viện nhìn ngang bên đây người ta gọi là bệnh viện mặt và bệnh viện nghiêng ha ở đây là cạnh chân đây là bệnh viện mặt đây là bệnh viện nghiêng trên bệnh viện mặt thì xương mát nó nằm bên ngoài xương chạy bên trong bệnh viện nghiêng thì xương mát nó nằm phía sau của xương chạy ha và chân người ta phải đạt chuẩn là phải lấy qua đúng hai khớp cấp trên và cấp dưới của cái xương luôn ha cường độ tia thì nó phải tốt để phân biệt rõ mô mềm và xương à, đó là cái cái chuẩn để đầu tiên khi chụp nên đúng kích thước thật không có phóng to cũng không có nhỏ nè à, rồi khi mình đọc xương gãy khi mình đọc xương gãy thì mình phải đọc đầu tiên là gì đọc lên ít quan là gì có gãy xương không gãy ở vị trí nào di lệch ra làm sao tay cái đó chị thì ở đây có gãy xương ha vị trí nào người ta sẽ chia ra đầu xương đầu trên đầu dưới và thân xương người ta sẽ phân biệt đầu xương với thân xương ở cái chỗ vỏ xương phần xương còn vỏ là thân xương phần trên đây hết vỏ xương rồi thì đó là đầu xương thì có đầu trên, đầu dưới Thân xương người ta chia ra làm ba đoạn Một phần ba trên thân, một phần ba giữa và một phần ba dưới à, Như vậy thì ở đây gãy ở vị trí này người ta gọi là gãy gì? Gãy một phần ba giữa thân xương chày bên trái hay bên phải? À, bên phải các bạn nhìn liên quan giống như là bệnh nhân đang muốn đối diện với mình ờ ha xương mát bên ngoài thì đây là chân bên phải đọc lại ha gãy một phần ba giữa thân xương chày bên phải đó là cái gãy gãy ở vị trí nào cái này đọc di lệch cái đọc di lệch này là các bạn còn yếu nữa có mấy kiểu di lệch có mấy loại đường gãy khi nó gãy thì có mấy loại đường gãy có sáu loại đường gãy à, có sáu loại đường gãy thôi gãy chéo gãy xoăn gãy ngang chéo xoăn ngang gãy có mạnh thứ ba thì chéo gãy ngang gãy hai tờ đủ sáu loại chưa chéo xoắn ngang chạy có mặt thứ ba thì chia chạy nát chạy hai tầng ăn sáu loại đường gãy vậy nhìn lại cái hình này đây là gãy gì đây xương chạy chạy này là gãy gì chạy chéo gãy chéo người ta sẽ còn chia ra chéo dài và chéo ngắn chéo dài và chéo ngắn thì chéo sau là dài chéo sau là ngắn ví dụ hai cái đường chéo này chéo mà lớn hơn 30 độ tức là người ta gạch một đường ngang vuông góc của cái xương nha và lấy một cái đường gãy tạo với cái góc với cái mặt bằng ngang đó một góc nếu đến trên 30 độ là chéo dài dưới 30 độ là chéo ngắn như vậy nó càng dưới 30 độ thì nó càng gần với đường gãy ngang đúng không nó càng dưới 30 độ thì nó càng gần với đường gãy ngang ha à, đường chéo nè đường chéo mà càng dưới 30 độ đường chéo như thế này càng dưới 30 độ tức là nó càng gần với đường gãy ngang nha rồi đây là đó là đọc về đường gãy ha các bạn nắm đọc về đường gãy ha thì trong sáu loại đường gãy này nè 
thì có hai loại đường gãy là người ta thường điều trị bảo tồn tốt thôi đó là gãy ngang và gãy chéo ngang vì sao vậy vì hai loại đường gãy này khi người ta sắp cái xương nó lại á người ta nắn cái xương nó lại thì nó ít có bị lệch đi nó vẫn thật ra ta gọi hai loại đường gãy là hai loại đường gãy vững ngang và chéo ngang nên khi một cái xương gãy mà ta thấy đường gãy ngang với đường gãy chéo ngang ta ta thấy điều trị bảo tồn ta thấy nắn lại điều trị bảo tồn rồi là vì như là thì có mấy kiểu như là xương gãy có mấy kiểu như là xương gãy tầm bài chưa từ học chưa chưa luôn có năm kiểu như là có năm kiểu như là và nguyên tắc người ta đọc chi là là ta đọc chi là của cái đoạn gãy xa so với đoạn gãy gần ra người ta, ta lấy đoạn gãy gần là đoạn cố định và đoạn xa là đoạn để người người ta so sánh ví dụ tôi là đoạn gãy gần tôi đứng cố định như vậy nếu làm việc phía bên đây là làm việc phía bên bên trái của tôi làm ra đây là làm việc phía bên phải làm ra đây là làm việc phía trước của tôi là ra đây là làm việc phía sau của tôi đúng không nguyên tắc đoạn gãy xương cũng vậy người ta sẽ lấy đây là đoạn gãy gần là đoạn cố định đây là đoạn gãy xa và người ta đọc chi là là đọc chi là của đoạn xa so với đoạn gần em và có năm kiểu gì là như là gì chồng ngắn xa mơ gặp góc xoay và như là xa chồng ngắn xa mơ gặp góc xoay và xa Yeah. ví dụ như đây là chi là xoay và chồng ngắn các bạn thấy cái đường gãy nè nó có cái che hở nằm giữa hai đường gãy không không mà cái xương gần như là hai đường gãy thì nó chồng lắp lên nhau đúng không thì đây là chồng ngắn ví dụ xương bình thường nó ngang như thế này nó gãy bây giờ nó chồng lại như thế này thì đây là chồng ngắn à, đây chính là như là chồng ngắn trong ngắn bao nhiêu thì các bạn nghiên lâm sàng sẽ chỉ cho các bạn đo nè đây là trong ngắn rồi xương gãy <cười> chỉ là trên như thế này là chỉ là xa xa bao nhiêu thì các bạn sẽ đo lên đến quen đi chơi rồi như thế này xương gãy như thế này là gặp góc nên gặp góc gặp góc thì người ta sẽ có bốn hướng đọc ra trước ra sau vào trong cái ra ngoài em chồng ngắn thì chồng ngắn bao nhiêu cm với là xa với là xa bao nhiêu mm đánh giờ rồi với là như thế này là sang bên sang bên thì cũng có bốn hướng sang bên vào trong sang bên ra ngoài sang bên ra trước hay sang bên ra sau đúng chưa sang bên thì người ta sẽ đọc dựa vào cái kích thước của xương sang bên bao nhiêu ví dụ sang bên như thế này là một vỏ xương một phần hai thân xương ba phần tư thân xương sang bên một thân xương sang bên hơn một thân xương em đó là cách người ta đọc sang bên rồi và như thế này là như là xoay như là xoay thì người ta chỉ biết có xoay hay không có xoay thôi chứ không cần biết bao nhiêu độ là bao nhiêu độ thì phải đo trên lâm sàng chứ không đo bằng x quang được tại x quang nó chỉ có một tư thế thôi là sao đưa về tư thế trung tâm mà đo đo góc được thành ra nhìn trên x quang biết có xoay hay không có xoay thôi. vậy những cái di lệch này tôi nói các bạn nghe như vậy nó có ý nghĩa gì nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa gì? Tại sao mình phải đọc như là? Thì khi mình điều trị bảo tồn xương gãy, mình phải biết nó di là bao nhiêu và di là theo hướng nào thì mình nắn cái xương bấy nhiêu và về cái hướng ngược lại 
để gì để trả cho cái xương nó ngay ngắn trở lại đúng không ví dụ ví dụ đây là xương cẳng chân chỉ là gặp góc đây là xương cẳng chân nha chỉ là gặp góc ra ngoài 45 độ đúng chưa khi tôi nghe tê ổ gãy xong rồi tôi nắm cái xương lại thì tôi sao tôi nắm cái đoạn xa tôi vẽ nó một góc 45 độ vào trong thì cái xương nó thẳng lại đúng không đó là ý nghĩa của như là đó nha à, đó là ý nghĩa của như là trong ngắn 2 cm vậy thì sao tôi sẽ kéo tạ tôi sẽ cho cái tạ nó kéo ở đoạn xa nó kéo và tăng tạ từ từ đầu tiên 5 kg sau đó tăng lên 6 kg tăng lên 7 kg tăng lên 8 kg tăng lên 9 kg tăng tới khi nào cái chân nó ngay ngắn lại tăng tới khi cái chân nó ngay lại thì thôi không tăng nữa ha à. đó là ý nghĩa của đọc di lệch và ý nghĩa của chuyện ứng dụng di lệch vào trong điều trị. Nè, ta đã chứng nhận mình đọc di lệch phải đúng. Ví dụ xoay, xoay ra ngoài, mình biết nó có xoay ra ngoài. Tại sao khi mình tê ở gãy xong mình nắng thì sao? Mình xoay nó vào trong, thì hai xương nó sẽ khớp lại với nhau, trả nó về vị trí giải phẫu. Càng gần với giải phẫu càng tốt. Nè càng gần với giải phẫu càng tốt chứ không cần tuyệt đối đúng y như giải phẫu đó là chuyện không tưởng vì sao vậy mình nắm kính bằng tay mà mình không có nhìn thấy xương mình đâu có nhìn thấy xương đâu mình chỉ nhìn qua cái x quang và mình nắm bệnh nhân trên lâm sàng mình không thấy được cái xương gãy như thế nào hết thì mình chỉ có khả năng trả nó về càng gần giải phẫu càng tốt chứ bắt y chang như giải phẫu là điều không thể làm được ha à, rồi đó là ý nghĩa của việc đọc cái gì là nên các bạn nhớ ha rồi còn cái x quang của một cổ chân x quang cổ chân thì nó đặc biệt nó có ba tư thế là tư thế thẳng tư thế nghiêng giống như bình thường riêng một cổ chân có một tư thế đặc biệt nữa là tư thế more high view ha à, là tư thế mặt ha à, nó gần như là tư thế thẳng đó nhưng mà để từ cái này người ta cho bàn chân nó kép vào trong hai chục độ và chia đi thẳng xuống để chi ở tư thế này thì người ta sẽ nhìn rõ nguyên một cái gọng chày nè nguyên một cái gọng chày nè nó ôm xương sơn nó đều đặn cái trên đất còn nếu các bạn chụp ở tư thế này thì có thể tại vì cái xương sơn nó không phải nó bằng mà nó nhấp nhô nên sẽ có những cái khoảng nó chồng hình các bạn sẽ nhìn không được cái gọng chày nè và ở tư thế mô thai này các bạn sẽ nhìn cái gọng chày nè à ví dụ đây là cái quan cổ chân thẳng nè các bạn sẽ nhìn thấy nó nó chồng không cái chỗ xương mái nó chồng lên xương sơn này thấy không nên nó chồng lên mình sẽ không nhìn thấy được cái khe này thấy không không nhìn thấy được cái khe này ha đây là mắt cá ngoài mắt cá trong là xương sơn xương mái nè đây là quan thẳng đây là tiêu chuẩn bình thường của một cái x quan cổ chân thẳng các bạn nhớ cái tiêu chuẩn này nếu mình đang đi là ở tiêu chuẩn này là có cổ chân có vấn đề ha tiêu chuẩn thứ nhất <cười> cái khe sáng cái khe sáng giữa cái xương chày và xương mát ta gọi là khe sáng chày mát bình thường nó phải dưới 5 mm nếu cái khoảng này nó rộng ra hơn 5 mm có nghĩa là gì có nghĩa là gì có nghĩa là gì cộng chày mát bung cộng chạy nắp thì bung, cấp chạy nắp dưới thì bung, cấp chạy nắp dưới bình thường nó được chuyển vận bởi dây chạy chạy nắp dưới trước và dây chạy chạy nắp dưới sau nên giữ thằng xương mát ôm với thằng xương chạy như thế này, bằng à, phía trước là dây chạy chạy nắp dưới trước, phía sau là dây chạy chạy nắp dưới sau, nên dây chạy tương ở một cổ chân nó bung cái gọng chạy nắp, cái khe này đọc ra, còn cái bản chọc lắp của xương chạy và xương mát ở đây bình thường cái bản này khoảng 10 mm nếu cái bản này nó sao nó nhỏ hơn 10 mm nó nhỏ hơn 10 mm là gì coi gì nó buông gọng chạy này nè nó buông gọng chạy này 
Đúng với bạn nó có khả năng lớn hơn 10 mm đâu Có không? Có không? Trừ khi nó có u xương, gai xương gì ở vị trí này Thành ra nó mới lớn hơn ta Chứ còn lại cái thằng này nó muốn áp sát vô này nó còn xương xương nó cạn lại sao áp sát hơn được Đó Nha yeah. Rồi Tờ này đồ nhiên của xương xương Độ nghiêng của xương sơn nha, các bạn kẻ một đường theo cái bờ cớp của xương sơn về phía bên ngoài nha và cái đường ngang mà khoảng ngang thì nó nằm trong dao động từ khoảng âm 15 độ đến 15 độ thôi và cái khe này là dưới 2 mm nha, đây là cách tiêu chuẩn định chính quan bình thường rồi, đây là bệnh viện mặt tế tư thế mô thai view nè các bạn sẽ thấy nguyên cái khe điền đó đâu tập tư chuẩn tư thế này là ở tư thế gì và chân bàn chân kép 20 độ vào trong bàn chân xoay 20 độ vào trong thì các bạn sẽ thấy toàn diện nguyên cái kè cớp của đồng trạng này nè đánh giá cái cớp giữa vòng xương sơn và bàn chày này nguyên cái vòng các bạn so sánh hai tư thế đỏ đèn này thấy không nè tư thế mọi thời đường đánh cớp nguyên cái này nó phải sao nó phải đều đặn đều đặn từ đây qua đây bình thường nó khoảng 2 mm thôi cho tới 4, nếu mà nó lớn hơn 4 mm có nghĩa là cộng chè mạng thì có vấn đề nè nếu các bạn đo cái khe này mà nó lớn hơn 4 mm là cộng này nó có vấn đề nè đây từ thế hoa thay view ha cái uh, góc sơn chéo, góc sơn chéo này nó có ý nghĩa ha bình thường nó phải nhỏ hơn 4 mm này ha nếu nó lớn hơn 4 mm là có vấn đề đây là ý quan nhiên của cổ chân đối bạn xin gì đây? xin nghe Đến cứ tìm xương ghe thì mình biết đây là xương sơn Xương gót đây hợp với xương gót và xương hợp Xương hợp Còn đây là các xương trên Nha, à, xương ghe gót hợp Giớ nha Ở đây gót bô lơ Đỉnh của xương gót ở phía trước Đỉnh xương gót ở cây tâm Và đỉnh xương gót ở phía sau Người ta trẻ hai đường Qua các đỉnh của xương gót Gót với nhau một gót Gót này bình thường nó là khoảng 20 đến 40 độ Nếu Góc bô lơ mà nhỏ hơn 20 độ Tức là cái góc này nó bị kép lại, cái xương góc này nó bật lên Có nghĩa là gãy xương góc Thế là giỏi gãy xương góc Nè Rồi Đi qua bàn chân Đây là xương gì? Xương ghe Mình nhìn thấy xương ghe là mình sẽ biết đây là xương sơn Đây là xương góc Đây là xương hợp Đây là xương trên Có với xương bằng một là trên Nhìn tròn xương bằng 2 là chính giữa Xương bằng 3 là trên ngoài Đây là xương thọ sẽ có với xương bằng 4 và xương bằng 5 Dễ không? Nhìn lên cái quan cái rõ ràng nha Rồi đây là nhìn nhiên Xương sơn Đây là xương nghe Gót thì đây là xương thọ Đây sẽ là xương trên ha. Nhìn đến chọc lần như thế này thì sao mình sẽ không biết được là trên nào ha. Đó là cái cách hành động x quang Đây là trường hợp bất thường Các bạn thấy gãy ở mắt cá trong và gãy luôn mắt cá ngoài ha. Ha. Đây là trường hợp gãy hai mắt cá Weber C ha. Thì cái phân độ Weber của gãy hai mắt cá Chia ra là ba loại A, B và C Và các bạn chỉ cần quan tâm cái mắt cá ngoài này Quan tâm cái mắt cá ngoài thì ba loại này là cách nhau mắt cá ngoài ở đây là chỗ gọng chà mát của dây chặt chà mát phía trước và dây chặt chà mát phía sau là ngang vị trí này nó gãy dưới dây chặt chà mát là a ngang dây chặt chà mát là b trên dây chặt chà mát là c ha à, rất là dễ ha rồi các cái tép ở vùng cổ chân giờ mình sẽ khám các cái tép tép này để khám cái dây chặt nguyên tắc các bạn khám một tép thì nó có các nguyên tắc sau thứ nhất các bạn phải biết tép đó khắc cái gì tép đó khắc cái gì thực hiện tép ra làm sao dương tính khi nào ý nghĩa của việc dương tính là gì đó là bốn bốn cái câu hỏi mà khi các bạn học bất cứ một cái tép nào cũng vậy ví dụ tép này là tép chỉ nhặt bên trong và bên ngoài của cổ chân thì đương nhiên cái tên tép nó đã nói lên rồi tép này để khám gì khám dây chặt bên trong và dây chặt bên ngoài của cái cổ chân thực hiện tép ra làm sao thực hiện tép bằng cách 
và nhân nằm hoặc ngồi người khác sẽ đứng hoặc ngồi ở phía chân cần khám bộc lộ kế vùng cổ chân ha để khám dây chằng bên ngoài thì người khám sẽ một tay giữ đầu dưới xương chày mát một tay giữ bàn chân cho bàn chân lận ngửa cho bàn chân lận ngửa để căng cái dây chằng bên ngoài mình khám dây chằng bên nào là mình căng dây chằng bên đó mình căng dây chằng bên ngoài cho bàn chân lật ngửa nếu ha à, nếu nếu được dương tính là gì nếu cái tập vận động lật cửa đó hồi nãy là sắp lật cửa của mình bao nhiêu độ có nhớ không ha à, thì nếu cái tập vận động lật sắp lật cửa này nó nhiều hơn nó tăng hơn so với bình thường thì là đứng trên nhập bên ngoài ha à, cắn dây nhập bên trong lật ngược lại cho bệnh nhân lật sắp nếu tập vận động lật sắp nhiều hơn bình thường thì là gì đứng trên nhập bên trong dễ ha bất cứ tết nào cũng làm như vậy rồi tết ngăn kéo tết ngăn kéo là để khám cái sự mất vận của cái khớp cổ chân ra trước với lại ra sau ha à. thì à, một lộ cái vùng khám ha và người khám cũng đứng như vậy ha à, và cái à, một tay giữ cổ chân một tay giữ bàn chân <cười> mình kéo đẩy bàn chân ra sau đẩy bàn chân ra sau nếu bàn chân di là quá mức ra sau so với chân bên kia so với chân lòng thì là mất vật phía sau và đây là nghĩ bàn chân ra trước ha mình kéo bàn chân ra trước ha nếu nó đi là ra trước quá mức so với chân bên kia là mất vật phía trước thì không còn chân ha rồi đây chỗ vật không có cổ chân ha đẩy cổ chân ra sau và kéo cổ chân ra trước ha so sánh với chân bên lạnh ha nếu hai bên nó giống nhau thì là bình thường dương tính là tăng tập vận động ra trước hay ra sau tổn thương như dạng trước hay sau của cổ chân ha là mất một cổ chân cái này dễ nha rồi cảm cơ cơ khi cảm cơ cơ dẫn nhắc lại các bạn đầu tiên nhìn nhìn xem có theo cơ không chưa lượng cơ cơ như thế nào bắt đầu mới cảm tới vận động khám sức cơ và các tép nếu có sức cơ các bạn được học khám sức cơ chưa à ta muốn đi siêu lép sẽ chỉ ha giờ không còn thời gian nữa mình không nói quá này đây mình nhìn nhìn thấy gì đây gần này là gì cái gì cái chạy trước các bạn sờ được gân đó ở chân của mình á các bạn lóc bàn chân lên và sờ cái chân đó thử coi sờ trong cái chạy trước rồi ai cũng phải sờ được trong cái chạy trước và ai cũng sờ được các cái chuỗi chung và chuỗi của ngón cái hết trơn nên nếu không sờ được là nó đứt rồi đó có ai không sờ được không <cười> nhanh bên đây thì sao bệnh nhân hất cổ chân lên hất tiêu lên chạy trước trời đây là gì cứ cần chạy trước ha à. còn đây là cái gì đây cân chuỗi cũng chạy cái dài nè à. đó là cái cái chuyên lực của gân ha à. các bạn sẽ thấy ở đây cũng vậy ha à. cứ cân chạy trước ha à. ở đây bạn nhìn thấy cái chạy trước rất là rõ ha à. ở đây mất ha à. đây cũng vậy ha à. các bạn sờ thấy gân gót cũng như như vậy các bạn sẽ sờ thấy gân gót phía sau khẩu chân của mình sao cắt các bạn bớt vô cân gót cảm thấy sao nó căng như dây đàn đúng không nếu ở người bị đứt cân gót các bạn bớt vô sao sẽ thấy nó mềm nó không có vật gì đàn đây là đứt cân gót ha các bạn nhìn thấy đây nó mất cái hõm hai bên cân gót để nó phòng ra trường hợp của đứt cân gót thế nhìn thấy đã thấy rồi à. rồi bệnh nhân bình thường sao đứng trên hai mũi chân được ăn cân gót co lên nếu bị đứt cân gót một bên thì chân còn lại sẽ không đứng được trên mũi à, chân còn lại không đứng được trên mũi chân rồi té té này là té thâm xanh hay là té bớt cơ bụng chân nè té này để cắm gì để cắm sự toàn vẹn của cân gót cắt cắm làm sao bệnh nhân nằm sát 
hai tuổi chân không ra khỏi mặt giường người khám đứng vị trí chân cần cám dùng tay bóp vào cơ bụng chân nếu lúc người khám bóp vào cơ bụng chân bàn chân gặp lòng là test âm tính nếu người khám bóp vào cơ bụng chân mà bàn chân không còn gặp lòng thì là test dương tính của đứt cơ gót ta để thật sự còn cách làm ở cái tư thế gấp gối 90 độ cách làm cũng tương tự dùng hai tay bớt vào cơ bụng chân bàn chân gặp lòng thì ta gọi là test simon simon rồi cái là kinh ngoại biên cái kinh ngoại biên thì hồi nãy có giới thiệu lúc mà dạy cái bạn giải phẫu thì muốn cắm một cái thần kinh các bạn phải biết chức năng thần kinh đó là cái gì mình đang muốn cắm thần kinh nào thần kinh đó chức năng là gì chức năng cảm giác hay chức năng vận động chức năng cảm giác thì cảm giác vùng nào chức năng vận động thì là vận động động tác gì thì từ đó mình mới suy ra cách khám là tương khám cảm giác ở vùng đó sẽ còn hay mất khám cái vận động đó sẽ còn hay mất nếu mất thì là tổn thương thần kinh nếu còn thì là thần kinh nó còn nghe rồi cái cái test giống tim em nên cái cái test đợi phát cái này muốn các bạn sẽ được học nên trong hội chứng chè uh, ép mình chân chày ở hông cổ chân nha, nó giống như hông cổ tay rồi còn khám mạch máu khám mạch máu thì có khám động mạch và tĩnh mạch thường người ta khám động mạch quan trọng hơn nha. tại động mạch nó ảnh hưởng đến tính mạng của chi giống như nãy mình nói thì bình thường hai chân mạch bắt phải rõ và đều hai bên chi nó phải xong ấm nhìn nó phải học dấu một hồi mau mạch dưới hai giây các bạn có biết dấu một hồi mau mạch không biết không các bạn thấy móng tay của mình học không các bạn dùng cái ngón kia ấn vào đầu móng tay đi thấy nó trắng không thấy không thả tay ra nó học lại nhanh không học lại nhanh dưới hai giây là bình thường đó là dấu của hồi mau mạch bình thường các bạn ngửa cẳng tay ra ngửa bàn tay ra thấy vùng cẳng tay của mình da nó trắng không dùng một ngón tay đè lên vùng da đó có thấy dấu ngón tay có thấy dấu ngón tay để lại khi mình lấy ra không và dấu ngón tay đã mất đi trong vòng bao lâu ha à, nó mất đi nhanh dưới 2 giây theo là bình thường dấu của mình có mặt bình thường ha à, đó là dấu của mình có mặt đó để chứng tỏ là gì máu nuôi bình thường rồi khi máu nuôi bình thường thì sao vận động cảm giác sẽ bình thường rồi bất thường bất thường thì da nó sẽ sao tái nhợt xanh xao chỗ bông tím xương bóng nước sờ thì nó lạnh không bắt được mặt giúp mọi mỏ mặt trên hai giây khi nó thiếu máu nuôi thì thiếu máu nuôi cho gân cơ và thiếu máu nuôi cho thần kinh luôn nên sẽ có chỉ giảm giảm hay mất cảm giác chiếu hay bị vận động nên các bạn chỉ tệ hơn tổn thương mạch máu đến buồn nha 